bumi bergetar Dan ketika saya terjerembab ke atas tanah Saya menekan kepala ke bawah Takut kalau-kalau bebatuan akan meremukkan kepala saya Ketika langit terbuka Angin panas bertiup di antara rumah-rumah Seperti dari meriam Yang meninggalkan jejak di tanah seperti jalan setapak Dan merusak beberapa tanaman Kemudian Kami melihat banyak jendela pecah Dan di gudang Sebagian dari kunci besinya patah Sahabat Daike Ini penggalan kesaksian salah seorang saksi mata yang mengalami kejadian misterius akibat fenomena yang menegangkan di Tunguska pada Selasa 30 Juni 1908 jam 7 lewat 17 menit pagi hari Ledakan di Taiga, Siberia Timur yang jarang penduduknya ini meratakan sekitar 80 juta pohon di atas area hutan seluas 2.150 km persegi dan menghanguskan lebih dari 100 km persegi hutan pinus di dekat sungai Tunguska, Potka Menaya. Tak terbayangkan kengeriannya bila peristiwa ini menimpa kota Jakarta yang luasnya 661,5 km persegi atau hanya sepertiga lebih dari area ledakan Tunguska. Bagaimana bila ini menimpa kota tempatmu tinggal? Begitu dahsyatnya peristiwa ini, sehingga hari asteroid sedunia diperingati setiap tanggal 30 Juni setelah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2017 melalui resolusi nomor 492 Sidang Umum ke-71 yang disahkan pada 6 Desember 2016 Apakah yang sesungguhnya terjadi? Tungguska Ivan atau peristiwa Tunguska yang terkadang juga disebut Tungguska Insider atau insiden Tunguska adalah ledakan dasyat dengan kekuatan 12 megaton yang terjadi di dekat sungai Tunguska Potka Menaya di kegubernuran Yeni Seis sekarang bernama Krasnoyarsk Krai. Rusia pada pagi hari Selasa tanggal 30 Juni 1908 di ketinggian 5 sampai 10 km ledakan di Taiga Siberia Timur yang jarang penduduknya itu meratakan sekitar 80 juta pohon di atas area hutan seluas 2.150 km persegi dan menghanguskan lebih dari 100 km persegi hutan pinus di dekat sungai Tunguska, Potka Menaya di Siberia, Tengah, Rusia. Laporan saksi mata menunjukkan bahwa setidaknya tiga orang mungkin tewas dalam peristiwa tersebut. Ledakan ini umumnya dikaitkan dengan ledakan meteor di udara yang adalah ledakan atmosfer meteoroid berbatu berukuran sekitar 50 sampai 60 meter. Meteoroid itu mendekat dari timur tenggara dan kemungkinan dengan kecepatan yang relatif tinggi sekitar 27 km per detik atau 97.200 km per jam. Peristiwa ini diklasifikasikan sebagai peristiwa tumbukan 
meskipun tidak ada kawah tumbukan yang ditemukan. Objek tersebut diperkirakan telah hancur pada ketinggian 5 hingga 10 km dan bukan menabrak permukaan bumi. Peristiwa Tunguska adalah peristiwa tumbukan terbesar di bumi dalam catatan sejarah meskipun dampak yang jauh lebih besar daripada itu pernah terjadi pada zaman prasejarah. Ledakan sebesar ini akan mampu memporak-porandakan wilayah metropolitan yang besar. Topik tentang hal ini sering dibahas dalam budaya populer dan juga telah mengilhami diskusi nyata dunia tentang penghindaran dampak. Asteroid. Pada Selasa, 30 Juni 1908, sekitar pukul 7 lewat 17 menit waktu setempat, penduduk asli Evenki dan pemukim Rusia di perbukitan barat laut Danau Baikal mengamati cahaya kebiruan hampir seterang matahari bergerak melintasi langit dan meninggalkan jejak tipis. Lebih dekat ke Cakrawala, ada kilatan yang menghasilkan awan yang mengepul diikuti oleh pilar api yang memancarkan cahaya merah memenuhi pemandangan. Pilar itu terbelah dua dan memudar, berubah menjadi hitam. Sekitar 10 menit kemudian, terdengar suara yang mirip dengan tembakan artileri. Saksi mata yang lebih dekat dengan ledakan melaporkan bahwa sumber suara bergerak dari timur ke utara mereka. Suara itu disertai dengan gelombang kejut yang membuat orang terhenyak dan memecahkan kaca jendela di bangunan yang jaraknya ratusan. Kilometer. Ledakan itu tercatat di stasiun seismik di seluruh Eurasia dan gelombang udara dari ledakan itu terdeteksi di Jerman, Denmark, Kroasia, dan Inggris bahkan jauh hingga ke Washington DC dan Indonesia yang dulu masih bernama Batavia, Hindia Belanda. Diperkirakan di beberapa tempat gelombang kejut yang dihasilkan setara dengan gempa berkekuatan 5 skala Richter. Selama beberapa hari berikutnya, langit malam di Asia dan Eropa bersinar terang. Ada laporan yang didapat kemudian di masa modern tentang foto-foto yang terang benderang yang berhasil diambil dalam peristiwa itu pada tengah malam tanpa bantuan lampu kilat di Swedia dan Skotlandia. Ada teori bahwa efek bercahaya berkelanjutan ini disebabkan oleh cahaya yang melewati partikel es di ketinggian yang telah terbentuk pada suhu yang sangat rendah sebagai akibat dari ledakan, sebuah fenomena yang beberapa dekade kemudian direproduksi oleh pesawat ulang alih. Di Amerika Serikat, program Smithsonian Astrophysical Observatory di Mount Wilson Observatory di California mengamati penurunan transparansi atmosfer selama berbulan-bulan yang konsisten dengan peningkatan partikel debu tersuspensi seperti itu. Meskipun wilayah Siberia, tempat ledakan itu terjadi sangat jarang penduduknya pada tahun 1908 itu, ada laporan tentang peristiwa tersebut dari saksi mata yang berada di daerah sekitarnya pada saat itu dan surat kabar daerah melaporkan peristiwa tersebut tak lama setelah 
itu terjadi. Catatan kesaksian pertama adalah cerita dari S. Semenov sebagaimana dicatat oleh ekspedisi mineralog Rusia Leonid Kulik pada tahun 1930. Saat saya sarapan, saya sedang duduk di dekat rumah di Vanavara Trading Post menghadap ke utara. Tiba-tiba, saya melihat bahwa tepat di utara, di atas jalan Tunguska on Coal, langit terbelah dua dan muncullah api yang tinggi dan luas di atas hutan. Pecahan di langit makin membesar dan seluruh sisi utara ditutupi dengan api. Pada saat itu saya merasa sangat panas sehingga saya tidak tahan. Serasa baju saya terbakar. Dari sisi utara di arah api itu datanglah hawa panas yang kuat. Saya ingin merobek baju saya dan melemparkannya ke bawah. Tetapi kemudian langit tertutup dan bunyi gelegar yang kuat terdengar dan saya terlempar beberapa meter. Saya kehilangan akal sebentar, tetapi kemudian istri saya berlari keluar dan membawa saya masuk ke dalam rumah. Setelah itu, datanglah suara-suara seperti batu berjatuhan atau seperti meriam yang ditembakkan. Bumi bergetar, dan ketika saya terjerembab ke atas tanah, saya menekan kepala ke bawah. Takut kalau-kalau bebatuan akan meremukkan kepala saya. Ketika langit terbuka, angin panas bertiup di antara rumah-rumah seperti dari meriam yang meninggalkan jejak di tanah seperti jalan setapak dan merusak beberapa tanaman. Kemudian kami melihat banyak jendela pecah dan di gudang sebagian dari kunci besinya patah. Catatan kesaksian yang kedua adalah dari Cucan. Dari suku Sian Yagir Sebagaimana dicatat oleh I.M. Suslov Pada tahun 1926 Kami memiliki gubuk di tepi sungai Bersama saudara laki-laki saya Cekaren Kami sedang tidur Tiba-tiba kami berdua sama-sama terbangun Seperti ada yang mendorong kami Kami mendengar siulan dan merasakan angin kencang. Cekaran berkata, Bisakah kamu mendengar burung-burung yang berterbangan di atas? Kami berdua sedang berada di dalam bubuk, jadi tidak bisa melihat apa yang sementara berlangsung di luar. Tiba-tiba, saya terdorong lagi, dan kali ini sangat kuat, sehingga saya terjerembab ke api. Saya begitu takut. Cekaran juga takut. Kami mulai berteriak memanggil ayah, ibu, saudara laki-laki, tetapi tidak ada yang menjawab. Ada kebisingan di luar bubuk. Kami bisa mendengar pepohonan tumpah. Cekaran dan saya keluar dari kantong tidur kami dan berniat berlari keluar, tetapi kemudian guntur menyambar. Ini adalah guntur yang pertama. Bumi bergerak dan berguncang. Angin menerpa gubuk kami dan merobohkannya. Tubuh saya terdorong ke bawah oleh balok-balok gubuk, tetapi kepala saya tidak apa-apa. Kemudian saya menyaksikan keajaiban. Pohon-pohon bertumbangan, ranting-rantingnya terbakar. Keadaan menjadi sangat terang benderang. Bagaimana ya saya mengatakannya? Seolah-olah ada matahari kedua, Mata saya sakit, saya bahkan memejamkannya. Itu seperti apa yang orang Rusia sebut sebagai kilat. Dan seketika itu juga, terdengar suara petir yang sangat keras. Itu adalah guntur kedua. Pagi itu cerah, tidak ada awan. Matahari bersinar terang seperti biasanya. Tapi kok tiba-tiba datang matahari yang kedua? Cekaren dan saya mengalami kesulitan untuk keluar dari bawah reruntuhan bubuk kami. Kemudian kami menengadah ke atas. Tetapi ke arah tempat yang berbeda. Ada kilatan lain, 
dan guntur keras menggelegar. Inilah sambaran guntur yang ketiga. Angin datang menerpa lagi, menghempaskan kami, menghantam pepohonan hingga tumbang. Kami melihat pohon-pohon bertumbangan, melihat pucuk-pucuk pepohonan patah, menyaksikan api. Tiba-tiba, cekaran berteriak, lihat ke atas, dan menunjuk dengan tangannya. Saya melihat ke sana, dan melihat kilatan lain, dan itu menciptakan guntur lainnya. Tapi suara itu lebih pelan daripada sebelumnya. Inilah serangan keempat, seperti guntur biasa. Sekarang saya ingat betul, ada satu lagi sambaran guntur, tapi lebih kecil, di suatu tempat yang jauh, di mana matahari tertidur. Selanjutnya, laporan dari Koran Sibir, 2 Juli 1908. Pada pagi hari tanggal 17 Juni 1908, sekitar pukul 9, kami mengamati kejadian alam yang tidak biasa. Di desa Karolinski Utara, 213 km di sebelah utara Kirens, Para petani melihat ke arah barat laut, agak tinggi di atas cakrawala, ada beberapa benda langit putih kebiruan yang terangnya aneh, sehingga tidak mungkin menatapnya, yang selama 10 menit bergerak ke bawah. Bentuknya muncul seperti pipa, yaitu silinder. Langit tidak berawan, hanya nampak sedikit awan gelap, melingkupi bentuk silinder yang cerah. Terasa panas dan kering. Saat objek itu mendekati tanah di hutan, objek berbentuk pipa cerah itu tampak menyebar, kemudian berubah menjadi kepulan asap hitam raksasa, dan terdengar dentuman keras tapi bukan guntur, seolah-olah ada batu besar yang jatuh, atau seperti artileri ditembakkan. Semua bangunan bergetar. Pada saat yang sama, awan mulai memancarkan api dengan bentuknya yang tidak pasti. Semua penduduk desa dilanda kepanikan dan turun ke jalan. Para wanita menangis, mengira itu adalah akhir dunia. Penulis artikel ini sedang berada di hutan sekitar 6,4 km di utara Kirens dan di arah timur laut ia mendengarkan semacam rentetan artileri yang berulang dalam selang waktu 15 menit setidaknya 10 kali. Di Kirens, di beberapa bangunannya, kaca jendela di dinding yang menghadap timur laut bergetar. Laporan dari Surat Kabar Siberian Live, 27 Juli 1908. Ketika meteorit itu jatuh, terasakan getaran kuat di tanah. Dan di dekat desa Lovat di Kans, West, dua ledakan kuat terdengar, seolah-olah dari artileri kaliber besar. Catatan laporan Dari surat kabar Krasnoyarets 13 Juli 1908 Desa Kezems Koye Pada tanggal 17 nampak peristiwa atmosfer yang tidak biasa Pukul 7.43 terdengar suara seperti angin kencang Segera setelah itu terdengar bunyi gelegar yang mengerikan Diikuti oleh gempa bumi yang secara harfiah mengguncang gedung-gedung Seolah-olah dihantam oleh balok kayu besar atau batu yang berat Hantaman pertama diikuti oleh yang kedua dan kemudian yang ketiga Kemudian jeda antara dentuman pertama dan ketiga disertai dengan derak bawah tanah yang tidak biasa, mirip dengan rel kereta api di mana lusinan kereta melaju 
pada waktu yang sama Setelah itu Selama lima hingga enam menit Terdengar persis seperti tembakan artileri 50 hingga 60 salvo pendek Dengan interval yang sama Yang makin lama makin melemah Setelah satu setengah sampai dua menit Sesudah salah satu dari rentetan dentuman itu Terdengar enam dentuman lagi Seperti tembakan meriam Tetapi tembakannya individual, keras, dan disertai dengan getaran. Langit kemudian segera nampak cerah. Tidak ada angin dan tidak ada awan. Setelah diperiksa lebih teliti ke utara, yaitu di mana sebagian besar dentuman terdengar, semacam awan pucat terlihat di dekat cakrawala yang terus memudar dan lebih transparan lalu mungkin sekitar pukul 2 sampai 3 sore awan itu benar-benar menghilang Sahabat Daike sejak peristiwa 1908 diperkirakan ada seribu makalah ilmiah yang diterbitkan tentang ledakan Tunguska yang kebanyakannya dalam bahasa Rusia karena lokasinya yang jauh dan terbatasnya instrumentasi yang tersedia pada saat kejadian interpretasi ilmiah modern tentang penyebab dan besarnya peristiwa itu bergantung terutama pada penilaian kerusakan dan studi geologi yang dilakukan bertahun-tahun setelah kejadian Perkiraan energinya berkisar antara 3 hingga 30 megaton TNT atau sekitar 13 hingga 126 petajul. Tidak ada analisis ilmiah apapun tentang wilayah terjadinya peristiwa itu sampai lebih dari satu dekade setelah peristiwa itu. Sebagian karena daerah itu terpencil dan karena pergolakan politik yang signifikan yang mempengaruhi Rusia pada tahun 1910-an. Pada tahun 1921, ahli mineral Rusia Leonid Kulik memimpin timnya ke lembah sungai Potka Menaya Tunguska untuk melakukan survei bagi Akademi Ilmu Pengetahuan Soviet. Meskipun mereka belum pernah mengunjungi pusat ledakan, banyaknya laporan lokal tentang peristiwa tersebut membuat Kulik percaya bahwa ledakan itu disebabkan oleh dampak meteorit raksasa. Sekembalinya, ia membujuk pemerintah Soviet untuk mendanai ekspedisi ke zona yang diduga terkena dampak berdasarkan prospek penyelamatan besi meteor. Kulik memimpin ekspedisi ilmiah ke lokasi ledakan Tunguska pada tahun 1927. Awalnya warga setempat enggan memberitahu Kulik tentang peristiwa tersebut karena mereka percaya bahwa ledakan itu adalah kunjungan Dewa Okdi yang telah mengutuk daerah itu dengan membinasakan pohon dan membunuh binatang. Namun selanjutnya Kulik berhasil menyewa pemburu Evenki setempat untuk memandu timnya ke pusat area ledakan di mana mereka berharap menemukan kawah tumbukan. Yang mengejutkan mereka, tidak ada kawah yang ditemukan di Ground Zero. Sebaliknya, mereka malah menemukan sebuah zona kira-kira sepanjang 8 km di mana pohon-pohon hangus dan tanpa cabang tetapi masih berdiri tegak. Itu kelihatan seperti hutan tiang telepon. Pohon-pohon yang lebih jauh dari epicentrum telah hangus sebagian dan tumbang ke arah yang menjauh dari epicentrum menciptakan pola radial besar dari pohon-pohon 
yang tumbang. Pada tahun 1960-an, ditetapkan bahwa zona hutan yang rata meliputi area seluas 2.150 km persegi, bentuknya menyerupai kupu-kupu elang raksasa dengan lebar sayapnya sejauh 70 km dan tubuh panjangnya 55 km. Setelah diperiksa lebih dekat, Kulik menemukan lubang yang dia simpulkan secara keliru sebagai lubang meteorit. Meskipun dia tidak memiliki sarana pada waktu itu untuk menggali lubang tersebut. Selama 10 tahun berikutnya, ada tiga ekspedisi lagi ke daerah tersebut. Kulik menemukan beberapa lusin rawa lubang kecil. masing-masing berdiameter 10 hingga 50 meter yang menurutnya mungkin kawah meteor. Setelah upaya yang melelahkan untuk mengeringkan salah satu rawa yang disebut kawah Suslov berdiameter 32 meter ini, ia menemukan tunggul pohon tua di bagian bawah sehingga mengesampingkan kemungkinan bahwa itu adalah kawah meteor. Pada tahun 1938, Kulik mengatur survei foto udara di area tersebut yang meliputi bagian tengah hutan yang rata seluas 250 km persegi. Ekspedisi yang dikirim ke daerah tersebut pada 1950-an dan 1960-an menemukan butiran silikat dan magnetit mikroskopis dalam penyaringan tanah. Butiran serupa diperkirakan terdapat pada pohon yang ditebang, meskipun belum bisa dideteksi dengan metode di masa itu. Ekspedisi selanjutnya memang mengidentifikasi butiran seperti itu pada damar pohon. Analisis kimia menunjukkan bahwa butiran itu mengandung proporsi nikel yang lebih tinggi dibandingkan dengan besi yang juga ditemukan di meteorit yang mengarah pada kesimpulan bahwa butiran tersebut berasal dari luar bumi. Konsentrasi butiran di berbagai wilayah tanah juga ditemukan konsisten dengan distribusi yang diperkirakan berasal dari puing-puing ledakan udara meteoroid. Studi selanjutnya dari butiran tersebut menemukan rasio yang tidak biasa dari banyaknya logam lain yang relatif terhadap lingkungan sekitarnya, yang diambil sebagai bukti lebih lanjut tentang asalnya yang dari luar bumi. Analisis kimia rawa gambut dari daerah tersebut juga mengungkapkan banyak anomali yang dianggap konsisten dengan peristiwa tumbukan. Peneliti John Anfinogenov telah menyarankan bahwa batu yang ditemukan di lokasi peristiwa yang dikenal sebagai batu John adalah sisa dari meteorit. Tetapi, analisis isotop Oksigen kuarsit menunjukkan bahwa itu berasal dari hidrotermal. Pada tahun 2013, tim peneliti menerbitkan hasil analisis sampel mikro dari rawa gambut di dekat pusat area yang terkena dampak, yang menunjukkan fragmen yang mungkin berasal dari luar bumi. Penjelasan ilmiah terkemuka untuk ledakan itu adalah ledakan udara dari asteroid 6 hingga 10 km di atas permukaan bumi. Sahabat Daike, meteoroid memang memasuki atmosfer bumi dari luar angkasa setiap hari, bergerak dengan kecepatan setidaknya 11 km per detik 
atau 39.600 km per jam. Panas yang dihasilkan oleh kompresi udara di depan tubuh meteoroid saat bergerak melalui atmosfer sangat besar. Dan sebagian besar meteoroid itu terbakar atau meledak sebelum mencapai tanah. Perkiraan awal energi ledakan udara Tunguska berkisar antara 10 hingga 15 megaton TNT hingga 30 megaton TNT tergantung pada ketinggian pasti ledakan seperti yang diperkirakan dengan memakai perskalaan hukum efek senjata nuklir perhitungan yang lebih baru yang mencakup efek momentum objek menemukan bahwa lebih banyak energi difokuskan ke bawah daripada yang akan terjadi dari ledakan nuklir dan memperkirakan bahwa ledakan udara memiliki rentang energi dari 3 hingga 5 megaton TNT. Perkiraan 15 megaton mewakili energi sekitar 1000 kali lebih besar daripada bom Hiroshima. Sebuah makalah tahun 2019 menunjukkan daya ledak peristiwa Tunguska mungkin sekitar 20 hingga 30 megaton. Sejak paruh kedua abad ke-20, pemantauan ketat atmosfer bumi melalui infrasonik dan pengamatan satelit telah menunjukkan bahwa ledakan udara asteroid dengan energi yang sebanding dengan senjata nuklir secara rutin terjadi, meskipun peristiwa seukuran Tunguska pada urutan 5 hingga 15 megaton jauh lebih jarang terjadi. Eugene Shoemaker memperkirakan bahwa peristiwa 20 kiloton terjadi setiap tahun dan peristiwa seukuran Tunguska terjadi sekitar sekali setiap 300 tahun perkiraan yang lebih baru menempatkan peristiwa seukuran Tunguska terjadi sekitar sekali setiap seribu tahun dengan semburan udara 5 kiloton rata-rata sekitar sekali per tahun sebagian besar semburan udara ini dianggap disebabkan oleh penabrak asteroid yang bertentangan dengan bahan komet yang secara mekanis lebih lemah berdasarkan kedalaman penetrasi khasnya ke atmosfer bumi ledakan udara asteroid terbesar yang dapat diamati dengan instrumentasi modern adalah meteor Selyabinsk 500 kiloton pada tahun 2013 yang menghancurkan jendela dan menghasilkan meteorit pada tahun 2020, sekelompok ilmuwan Rusia menggunakan berbagai model komputer untuk menghitung lintasan asteroid dengan diameter 200, 100, dan 50 meter pada sudut miring melintasi atmosfer bumi. Mereka menggunakan berbagai asumsi tentang komposisi objek seolah-olah terbuat dari besi, batu, atau es. Model yang paling cocok dengan peristiwa Tunguska yang diamati adalah asteroid besi dengan diameter hingga 200 meter, bergerak dengan kecepatan 11,2 km per detik atau 40.320 km per jam yang menyerempet atmosfer bumi dan kembali ke orbit matahari. Jika mereka benar, teori tersebut menunjukkan bahwa bumi lolos dari bencana yang lebih besar. Tabrakan langsung dengan asteroid selebar 200 meter akan membumi hanguskan Siberia, menciptakan kawah selebar 3 kilometer. Itu juga akan mengakibatkan efek bencana pada biosfer, bahkan mungkin mengakhiri peradaban modern 
efek ledakan yang terjadi pada pepohonan di dekat pusat ledakan disebabkan oleh gelombang ledakan yang dihasilkan oleh ledakan udara yang besar. Pohon-pohon yang berada tepat di bawah ledakan terlucuti saat gelombang ledakan bergerak secara vertikal ke tanah, tetapi tetap berdiri tegak, sementara pohon-pohon yang lebih jauh tumbang karena gelombang ledakan bergerak lebih ke arah horizontal ketika sudah mencapai tanah. Eksperimen Soviet yang dilakukan pada pertengahan 1960-an dilakukan dengan miniatur model hutan yang dibuat dari korek api yang ditahan dengan tiang kawat dan muatan peledak kecil meluncur ke bawah pada kabel menghasilkan pola ledakan berbentuk kupu-kupu yang mirip dengan pola yang ditemukan di Tunguska. Eksperimen menunjukkan bahwa objek mendekat pada sudut sekitar 30 derajat dari tanah dan 115 derajat dari utara dan meledak ketika masih di udara. Jadi sahabat Daike, asteroid ataukah komet yang sebenarnya sudah menyebabkan kehebohan di Tunguska? Para ilmuwan tetap terbagi dalam dua kelompok kesimpulan, asteroid di satu sisi dan komet di sisi lainnya, masing-masing dengan kekuatan penelitian dan hipotesanya. Yang jelas, karena objek tersebut meledak di atmosfer yang berada jauh di atas permukaan bumi, ia menciptakan bola api dan gelombang ledakan, tetapi tidak menimbulkan kawah. Satu-satunya kemungkinan sisa-sisa objek yang telah ditemukan adalah beberapa fragmen kecil masing-masing berukuran kurang dari 1 mm. Energi radiasi dari ledakan semacam itu akan muncul untuk membakar hutan, tetapi gelombang ledakan berikutnya akan dengan cepat menyusul api yang sempat menyala dan memadamkannya seketika. Dengan demikian, ledakan Tunguska menghanguskan hutan, tetapi tidak menghasilkan kebakaran yang berkelanjutan. Meskipun konsensus ilmiah menerima bahwa ledakan Tunguska disebabkan oleh dampak asteroid kecil, tapi toh ada juga beberapa ilmuwan yang membangkang. Ahli astrofisika Wolfgang Kuhn pernah mengusulkan bahwa peristiwa Tunguska disebabkan oleh pelepasan yang diikuti ledakan dari 10 juta ton gas alam dari dalam kerak bumi. Ide dasarnya adalah bahwa gas alam bocor keluar dari kerak bumi dan kemudian naik ke ketinggian yang densitas lapisannya sama di atmosfer. Dari sana ia melayang melawan arah angin dalam semacam sumbu yang akhirnya bertemu dengan sumber api yang bisa menyalakannya seperti kilat misalnya. Setelah gas ternyalakan, api pun menjalar di sepanjang sumbu lalu turun ke sumber kebocoran di tanah, maka terjadilah ledakan itu. Sahabat Daike, Tunggaska Evil benar-benar pernah terjadi. Penyebabnya jelas karena objek luar angkasa yang ledakannya berdampak ke bumi. Tapi apakah sahabat Daike memiliki pendapat lain? Semuanya kembali pada kesimpulan sahabat Daike. Tapi yang jelas, sejak peristiwa Tunguska ini, para astronom dan pemerintah di seluruh dunia selama beberapa dekade telah membuat katalog Near Earth Objects atau objek dekat bumi dari segala bentuk dan ukuran. Proyek lainnya yang lebih terkenal adalah Linear, Lincoln Near Earth Asteroid Research, Penn Stars, Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, 
dan Neowise atau Near Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer. Sampai di sini kisah misteri peristiwa Tunguska. Nantikan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa lagi, sahabat Daike. Thank you.